đối đầu với là con Paris cũng Yo. Uh. Hay. Let's go. Chú ăn phớt ban Yone bên này phớt ban Oriana. À dạ, mất con Oriana. Ừ, mất con Oriana. À dạ. Thôi thì còn Nico Nocton nhỉ? Này ban Seju này ban Aura hợp lý rồi. Cuối cùng Thiên Văn đã bị đã gọi là chấp nhận ban Aura đội 2 rồi anh em ơi. Một tin mừng. Ban thêm con Nocton nữa. Ai Yo anh em ơi, cảm ơn thằng Đỗ Ngọc nhá. Bio gì bàn khó chịu thế nhờ Đội hai có bàn dích hay không thì Wan ơi Vừa vào nó thấy ban Ori Nocton là thấy cũng hơi căng căng cái ban Smolder đến phía T1 Thế thì first cái gì cho bên phía của Bio đây khi mà họ first Ari vì vẫn còn đó là V cho Way Nếu là V dành cho Honor thì chúng ta vẫn còn V cùng với cái gì đứng giữa nhờ Rất tự tin đến từ Nai, chất tướng mà Nai cũng đã thực sự là Cảm ơn Thu nhá. Anh ta cũng có những màn trình diễn cực kỳ thượng hạng với chất tướng này. <cười> Xem là bên phía Bill First Ari một power pick nó có thực sự là ổn cho bên phía Bill hay không? Và bên phía của sẽ có lời đáp trả nào. Na đứng trên Black Pick cùng với một con V đi rừng. Dành cho Honor. Sự tự tin đến từ Zerd. Cảm ơn Lẩu Chan nhá. Cảm ơn Lẩu Chan nhiều. Lấy V để tránh V Ari và sau đó thì cùng chờ xem Faker sẽ đánh cái gì đường giữa để bắt cặp cùng với V của Honor. Bên này thì đó là một con Jack cho Bin để tránh đổi đường hay không? Skagner dành cho Way, Jack dành cho Bin, kéo Jack cùng với Na. Hai con này đều có khả năng đảo đường được anh em nhé. Jack có E ở level 2, Na có Na khổng lồ ở level 2, level 3 để chống băng trụ. Silas dành cho Faker hay không? Silas dành cho Faker rồi. Instalock, Silas dành cho Faker. Trong cái đấu gặp Ari, đây là một kèo đẩy cánh thắng cho bên phía của T1 và họ sẽ hướng tới 131 với một con Rakan support cho Keria. Đội hình này mà có thêm Rakan cho Keria là rất đẹp anh em nhé. Sau đó thì ban đi Kai'Sa của El. Bên này thì còn cái gì? Ban Rakan hay không? Ban Rakan cùng với một con Renata Glass Để tránh Renata Glass cùng với Varus và Kalista Thì ban ban Zick rồi Ok, hợp lý anh em ạ Zick và Kai'Sa của El Đứng dưới lúc này sẽ còn cái gì các bạn Kalista, Varus không có Renata Glass Thì nó sẽ còn Kai'Sa bị ban rồi, Kai'Sa Noti bị ban rồi Xeo Rakan là đẹp Xeo Rakan là một cặp mạnh lúc này Mid Fulton Rail đánh Wobo Kobo thì nó cũng không phải là ưu tiên cho cả hai Đứng dưới xạ thủ hỗ trợ cánh trên còn Ash và Jin thì cảm ơn BioZ vì đã ban đi con Ash của Guma Kalista mà không có Renata Glass đến từ Guma Yoshi và Kalista cùng với rất nhiều hỗ trợ đang có thể mở ra cho Keria trong vào đấu này Họ muốn có một đường dưới thắng đường với một lượt lựa chọn hỗ trợ nhỉnh hơn On sẽ phải lấy Rakan hay On sẽ hướng tới một con reo ở đây đây Poppy Poppy dành cho off và sau đó thì còn cái gì đánh cùng với Poppy đây Đi đường lúc này thì chỉ còn Varus của với Raven thôi anh em nhé Nhưng mà quyết định đến từ đường dưới Bioji là đánh nhùng rồi Bioji sẽ đánh nhùng với Jin cùng với Poppy và Kalista Nico hay là Kalista gì gì đó cho phía của T1 Xét về những cú chiêu cuối trong giao tranh của Faker và này copy được thì nó sẽ có một cái giam cầm của Skagner và Fiho Support dành cho Keria còn lại rất nhiều support mở Leona còn, Rail còn, Alista còn nhưng mà Pai thì sao họ đã có mở đến từ Silas cùng với V nhưng mà Pai vẫn hơi nguy hiểm một chút Nhưng mà phía bên kia thì là một con bóp V mà nếu như làm tốt á chẳng được Con Pai này nhìn nó hơi ghê ghê anh em à một khi mà vì đã lao vào thì chắc chắn có những vai lao vào đến từ na thành cái là salad thì cái không thể lên nico có vẻ là hợp lý hơn nico một con nico thiên thạch ở khu vực đường dưới nó sẽ rất hợp lý để có thể mở giao tranh với combo nico kalista vừa đi đường mạnh vừa có thể mở giao tranh khỏe và nico cũng là một con tướng áp lực băng trụ ở những cấp độ đầu tốt để tránh một pha đảo đường nào đó đến từ đối phương vì nếu như jin và pop đối đầu hai hai trực diện với cả nico và kalista bên phía kia đội hình của thiên nhìn đã có vẻ là sáng hơn rồi Bị lấy máu đi rất là nhiều là chắc chắn đến từ Tôi rất thích cái draft này của T1 so với cái draft gần nhất của họ Thì draft này là một phiên bản tốt hơn rất nhiều rồi các bạn Thì để xem bên phía của BLG có đảo đường không Hay là họ sẽ đánh trực diện đối với đối phương luôn Nghe rằng là hơi khó đấy Ok lối cắm chậu mà T1 thật sự cho thấy được cái BLG sẽ đổi đường không các bạn Cảm ơn Thanh Hình nhá Nếu như BLG đảo đường họ sẽ muốn có lợi thế cho Bin Mà này nó chậu 
Bin sẽ là người được giao trọng trách gánh tim ván này với một con Jack đầy lẻ Và họ cần phải đảo đường để con Jack này có thể có một chút lợi thế nào đó trước con A phía bên kia Trộm vía, trộm vía là cái lay cái up này của T1 nó đã tốt hơn so với cặp trận gần nhất đánh với cả Toy Sport rồi Cảm ơn Quốc MT nha và chúng ta trải qua trận đấu tiên còn đây sẽ là cặp trận đấu ok quốc mt nhá một trận đấu vô cùng duyên nợ giữa thiết quan và bog lá thăm may rủi đã đưa hai đội tuyển này đến bo một chỉ một ván đấu duy nhất chỉ một ván đấu duy nhất thì các bạn một trong hai sẽ lên nhánh hai một và một trong hai sẽ bị tụt xuống nhánh một hai một cái rap nó có tính chất khá giống nhau đến từ cả hai bên let's go Trận đấu hấp dẫn nhất ở nhóm một đều rồi anh em Nico Thiên Thạch, Kalista sẵn sàng tấn công, Salat sốc điện, Ari quyền năng Có đảo đường hay đi đường default đây, mình cảm giác là BOG sẽ muốn đảo đường BOG sẽ muốn đổi đường để tránh một kèo bot nó tương đối khó Và nếu đảo đường thuận lợi họ sẽ có lợi thế cho Bin nữa Cảm ơn Sally nhá, thank you Sally nhiều nhá bốn sao và những vị trí đầu tiên thứ hai đội cũng đều đã có quan trọng hơn hết là tôi đang muốn nhìn xem xem là kéo ra cắm một con mắt ở đây không 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 ai một tình huống rất hay của này nhưng này sẽ con poppy này nó có một cái con poppy này nó có một cái máy quét và thi hoan không thể cắm mắt lại được vì cái máy quét này và các bạn đừng quên đăng nhập vào tài khoản và Keria đã phải đầu tư tốc biến để lấy lợi thế cho Faker bởi vì đối phương nâng e cấp độ 1 với một con Ari thì Silas sẽ là con tướng đi đường khỏe hơn đổi đường là cách chắc đến từ BLG rồi việc một con Nico mất tốc biến liệu rằng có ảnh hưởng đến việc băng trụ một con Jack ở level 2 hay không năm thành viên của BLG lên cánh trên đang muốn đi thẳng sang phần rừng của Tiwan để họ có thể Ari cấp 1 đã nâng vào cho mình đó là kỹ năng hôn gió rồi. Có dấu hiệu đổi đường và Guma Yoshi Guma hỗ trợ vòng rừng cho Honor để có thể có được cấp độ 3 sớm nhất có thể. Sau đó thì băng trụ một con Jack level 2 với một cái tốc biến đã mất đến từ Keria. Có vẻ như người đang gặp vấn đề trong khoảng thời gian đầu tiên có thể sẽ là Keria một tí xíu. Keria sẽ bị thiếu Faker E lao lên. Đối phương nâng hôn gió cấp 1 chỉ cần đứng sau lính là là ok. Sốc điện được kích hoạt. Ốt những vấn đề. Nay tầm này đánh nhau là Faker thật ra hơi khó tại vì Faker đang cầm kỹ năng mà anh ta có thể sử dụng được tới hai lần. Keria quăng quy để hỗ trợ đẩy đường lấy cấp độ 2 sớm Faker khởi đầu an toàn với mưu khiên Doran trong kèo đấu gặp một con Ari cầm quyền năng Cấp độ 2 dành cho cả hai. Bin quyết định là không dịch chuyển ở tân lính này Bởi vì tân mà t đang có là một tân lính xe to tràn trụ Bin sẽ TP ở tân xe to Bin chuẩn bị nhấn TP rồi này Nico đã có cấp độ 2 của Keria bắt đầu đi xuống đường dưới để chuẩn bị có một pha băng trụ Dịch chuyển đến từ Bin hay không? Guma trừ xe to rồi em ơi Poppy level 2 sẽ có mặt để rách TP Rách vẫn chưa thể TP vì Poppy chưa vào vị trí On đang bị đánh chặn và không tiếp cận được trụ Dịch chuyển đến từ Bin rất chuẩn bị có na khổng lồ Sắn chói trượt đến từ Keria Bin TP xuống với level 2 Có level 3 cho Bin với một cái phản công băng trụ không được rồi Dịch chuyển đến từ Na lên đường trên với Na khổng lồ mà thôi, không băng trụ được Xác định là không băng trụ được nên là Tiwan bắt buộc phải dịch chuyển lên đường trên để đón lính Và họ sẽ có cho mình đó là hai giáp trụ đường dưới Lợi thế cho bên phía Tiwan về giáp trụ đường dưới với hai giáp trụ nhưng có vẻ như là bên phía của họ sẽ cần phải ăn được trụ một đường dưới đối phương sớm là như vậy. những gì mà BOG đang có được nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái khả năng tích được một điểm kinh nghiệm khá khá cho nó xin dành cho eo Bin sẽ về nhà để đổi đường lên cánh trên với một tên lính mà rất đang bùng hết kỹ năng của một con na khổng lồ na khổng lồ dịch chuyển ở level 2 level 2 lúc mà rất dịch chuyển nó là con na tí nị anh em nhé mà đến level 3 là con na nó quăng ba kỹ năng và lính nó dọn reset một tơ rất là nhanh anh em có vẻ là Bin lên trễ rồi thì mọi thứ nó sẽ khác với Bin mất rất là nhiều lính đường trên nha Bin đi bộ lên cái tơn này là một tơn mà không biết là còn bao nhiêu lính để farm đây Đảo đường xong thấy hai cánh ngồi bên phía BOG đang có vấn đề đấy nhá Mất hết một tơn lính luôn ạ Rất đã không hóa na khổng lồ ở khu đường dưới mà dịch chuyển lên với na tí nị Và để rồi na khổng lồ được rớt dùng để có thể reset một quay rất nhanh với QWE đều là damage cả Và Bin mất sạch một tơn lính ở khu đường trên Cấp độ 4 là ngang nhau, rớt cũng đã về lấy cho mình một cái giày thường nếu như có sâu để tiêu ăn trụ một đường dưới sớm sau khi đối phương đổi đường 
thì sẽ là quá tốt. Trên này sẽ tương đối tương đồng với nhau. Kerea đang hóa thành con lính, về nhà đã có được một cái quốc chim dành cho Guma Yushi. Trong khi đó thì em mới chỉ làm cái giày mà thôi, đánh nhau đường dưới Oni này. Guma quyết định là mua cho mình một cái quốc chim để lấy đam tay chứ không phải là giày hai để giày một để lấy phong thái quân nhân. Bởi nhà ta biết, với sắc thương của con Jin, nó Mít thì kèo farm chiêu chiêu Điều clon che nét vẽ tốt Keria vẫn đang trong thời gian hồi lại cái phép bổ trợ tốc biến Quay tính làm gì ở đây đây Hồn ma do tham đến từ Guma Yoshi Băng trụ vào một con Nico không có tốc biến Thì nó có thực sự là ổn hay không Guma đứng hơi cao rồi Keria W Điều clon tốt đến từ Keria Hay Quay đã bị tốn thời gian vòng rừng 2 rồi Trộm vía, trộm vía, trộm vía <cười> Tôi bị nhắc rồi anh em ơi Tôi bị nhắc rồi anh em ơi Ok, 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 ok Trộm vía, trộm vía là đảo đường xong Thì T1 đã có lợi thế hai cái anh em nhá Trộm vía, trộm vía quá Trộm vía là Faker đường dưỡng cũng farm ổn Trộm vía là vòng rừng 136CS Dành cho Honor cũng ok Anh chàng này đã vươn lên dẫn trước Uh Kéo ra hồi tốc biến rồi này Xoắn chói thành công và sau đó thì uh, Thanh tẩy đến từ Guma Hồi màu đến từ Keria Đánh tay với phong thái quân nhân Và tốc biên đến từ El Trừ một cái tốc biên đến từ El Một tân lính ở phút thứ 6 Quá hợp lý để swap lên cho T1 Để kiểm soát sâu Họ sẽ reset thêm một tân nữa Sẽ hơi chậm để Honor có được sâu lượt 1 Honor sẽ nói là tôi sẽ chiêu chiêu Cặp boss của tôi có lợi thế Cặp boss của tôi đang có quá nhiều lợi thế và để lui về bắt đầu start sâu lượt 1. Quyết định đến từ phía Bill là gì? Quyết định của họ là Quyết định của họ là bỏ sâu và T1 sẽ có được sâu để giúp cho bộ đội đường dưới của mình với cái tàn phá hủy diệt của Guma Yoshi có thể tiếp cận được thêm những giáp trụ. Ba giáp trụ đường dưới hai sâu lượt 1 cho T1, trộm vía là họ chưa mất cái gì cả. Kèo tốt farm quá tốt, kèo mid farm chiêu chiêu. Đến đường cánh thì nay phải gọi con Silas này đồng bố thôi. Trong khi đó thì đường dưới là ba giáp trụ, hai sâu là quá đẹp. Vẫn sẽ là kinh nghiệm tốt dành cho Honor để hướng tới cấp độ 6 cho một con V có được hai sâu cho nó có một sâu quan trọng. Cấp độ 6 cho Honor rất là quan trọng để có thể kiểm soát và dùng nguyên tố cánh dưới với lợi thế đi đường dành cho Guma và Keria. 7 phút rất ổn cho phía T1 anh em nhé Trộm vía là Khen hơi nhiều anh em Khen hơi nhiều à. Cấp độ 6 eo không tốc biến nha Cấp độ 6 cho Guma là eo chưa có tốc biến nha eo Bây giờ đã có cấp độ 6 anh chàng này Quay cấp độ 6 với cái áp chế của mình đối phương và sau đó tiếp cận khu vực của sông dưới này còn Guma Yoshi đang bị Bigway để vào Guma Yoshi cùng với Keria cần phải dọn dẹp cái quay lính này đã như vậy quyền kiểm soát sông dưới sẽ thuộc về BOG Faker đã mất máu hơi nhiều một chút nhưng với khi Noran cùng với một bình máu còn lại Faker có thể để được đường và sau đó thì đối phương chiếm hết tầm nhìn cánh dưới mà Honor đang bận farm cánh trên điều clon check tầm nhìn đến từ Keria cấp độ 6 sắp có cho Guma hay chưa đây đối phương đã bắt đầu start con rồng này rồi cấp độ 6 dành cho Honor rồi cuối cùng thì Honor đã level 6 và Quay đang phải solo rồng vì boss của mình đang ở một cái thế mà nếu như đi là con Jin sẽ chết. Keria có bắt kiểm soát điều clon check tầm nhìn đối phương ủi choáng đối phương nét vẽ hay không. Thì bên kia bắt đầu va chạm giữa hai người chơi đi rừng và Faker bắt đầu đi theo nai với cái phi hổ của mình bị áp chế bị hôn gió đẩy vào. Honor mất nó hơi nhiều. Honor tả sũ đột kịp gỡ mạng được hay không khi mà đối phương có sân khấu ở đây. Guma level 6 bắt cái gì bắt một người thôi anh em. Nai hết tốc biến rồi này có cái gì không? Faker lao lên. Faker tốc biến hết hôn gió. Faker quật xích. Faker có đam. Faker phi hồ hồi lại nhưng mà hết mana đi Faker rồi khó rồi con rách ở đâu ra đây. Suýt chút nữa là đủ đam rồi Hai đổi hai Hai đổi hai không tệ nha Rồng còn ở đó Vẫn còn máu đến từ Guma Yoshi Honor sẽ hồi sinh kịp với tốc biến nhỉnh hơn so với Way Rồng này của T1 anh em ơi Rồng này của T1 anh em ơi Trộm vía là Honor vẫn kịp rờ một cái để lấy hai mạng dành cho T1 và họ đang muốn thực hiện một tình huống ăn rồng nguyên tố sau một tân đẩy đến từ Guma. BLG có dám đánh hay không? Bin đã bỏ đường trên, Bin đã ra đường giữa. Nhưng rớt thì còn dịch chuyển. Hai sâu một rồng nguyên tố thì sao? On cắm mắt, On phát hiện ra con rồng quá yếu và Skagner của Way nói là tôi không còn gì để chơi cả. Rồng dành cho phía T1. Cấp độ 6 dành cho Keria. Hai sâu một rồng Hai đều về mạng Trong đó có một mạng rời vào tay của Faker Faker đã xử lý kỹ năng quá tốt với con Salad cho pha vừa rồi Honor vẫn kịp nhấn một cái R để khiến cho Way phải Tốc biến để có thể bỏ chạy 
nhưng mà Faker thì lại không Faker xử lý với Salad là quá tốt với những giọt năng lượng cuối cùng tốc biến né được hôn gió quật xích ngược trở lại quay và sau đó thì Poppy của On cũng đã off rồi trọng vía là khởi đầu đang rất ok phía T1 anh em nhá trọng vía quá là mỗi bên đều đang có những đường kinh tế nó vừa đủ để hài lòng không một bên ok 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 không tệ không tệ không tệ sâu hai này anh em này sâu hai này là t one sẽ còn tốc biến rất nhiều vị trí khác nhau tốc biến của honor tốc biến của guma yuji họ đang chờ hồi lại cho mình những chiêu cuối quan trọng đến từ vi đến từ kalista để có thể có một con sâu cánh trên nếu như sâu này mất có ảnh hưởng gì hay không thì là có bởi vì là Jack có sâu đó đầy lẻ cũng khỏe Nhưng nếu như ăn được một con cảm ơn Phú nhá Nếu như T1 mà ăn được một con thì họ có thể sẽ có trụ đường dưới dành cho Guma Yoshi Nhưng không Guma nói là tôi sẽ lên cánh trên Jack không có dịch chuyển xuống dưới bot đó hả Jack không có dịch chuyển xuống dưới bot tức là BOG chỉ có bốn người cánh trên mà thôi Rớt vẫn còn đó là cú dịch chuyển và farm hơn so với Jack của Bin đôi chút Số 2 quay không ăn kịp một con nào cả T1 sẽ di chuyển ra với sự tự tin của họ là hơn một cái TP rất quan trọng của đường trên Cảm ơn Thắng nha Tôi nghĩ là T1 cũng sẽ có thể cần phải xử lý con sâu này đủ tốt Khi mà Bin bắt đầu đi bộ rồi Rớt sắp có na khổng lồ hay chưa Cảm ơn Sally nha con con này nhìn nó khó khó anh em rất dịch chuyển sớm được không em mất một sâu rồi này chưa ăn bỏ à chưa ăn bỏ ăn trụ bot à không còn dịch chuyển nào đến từ bioz cả bốn sâu cho bioz vẫn là cái gì đó hơi ghê ghê dành cho con rách đẩy lẻ của bin nhưng bin cùng với bioz sẽ phải bỏ đến cái trụ một đường dưới bao nhiêu máu đây bốn sâu ạ chưa phải trụ đầu vì chỉ có hai sâu cho rớt mà thôi mất sâu hai rồi t one muốn đánh rớt dịch chuyển được không em ơi nổ hoa chỉ trúng một người skagner áp chế hai người skagner không tốc biến rồi skagner rồi skagner tốc biến ra đến t one với đắc thắng và honor nếu dính phát thứ tư không chết một mạng cho t one <cười> mất cái tốc biến và chiều cuối của Honor Đầu tư 3 chiều cuối một cái tốc biến để ăn một mạng của Skagner Thì dòng 2 nó Dòng 2 nó hơi khó khó anh em Guma xuống bot để ăn trụ một toàn bản đồ được hay không anh em Được không Guma ơi Ari có TP nha Chụp một đứng dưới chụp một tà bản đồ Chụp một tà bản đồ Chụp một tà bản đồ dành cho rất đứng dưới đây anh em ơi Top sẽ gáp cho mình đó là 900 ở đây Mạng thứ hai dành cho salad của Faker Faker phải check, Faker rút lui phát thứ tư và nét vẽ nhưng không còn mana đến theo nữa 2.000 tiền anh em nhá 2.000 tiền dẫn trước cho bên phía của T1 Nhưng tôi vẫn thực sự rất là nghi ngờ con dòng nguyên tố thứ hai Một con dòng mà nó không có tốc biến Và con vi thời điểm này thì với một cái giá thiên ly Chưa có giày thủy ngân nha à. Rất đang được nuôi Rất đang được nuôi kèo cánh không 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 Đến từ cả hai đứng trên Nhưng mà rất đang dẫn trước tầm 800 trộm vía là rất đang có một con na thăng tiến rất ổn Vấn đề ở đây là Zod sẽ không có nhiều sâu để áp lực đường cánh và Silas của Faker cũng có hai mạng đường cánh chung với con Na 131. Poppy của On ở cánh trên không cắm mắt cánh dưới hả On? Họ sẽ muốn ăn sứ giả trước thay vì con rồng nguyên tố thứ hai. Có cái trụ nào của Thiên gặp nguy hiểm không? Trụ đường trên 3 giáp trụ, trụ đường dưới 5 giáp trụ, trụ đường giữa 3 giáp trụ. Nếu thế thì bỏ một con Ê băng trụ à băng trụ với na khổng lồ này Rất lao lên rất còn tốc biến Có honor ở đây honor chưa hồi tả súng đột Honor là mục tiêu được chọn Chiêu cuối đến từ đối phương cứu honor Rất còn tốc biến rất còn na khổng lồ Có faker đang di chuyển lên Faker đang dần di chuyển lên và đối phương bỏ đối phương chạy Quay quay còn tốc biến quay còn tốc biến Đây là đây là carrier chứ không phải là faker Một chiêu cuối của T1 đổi lấy một hai chiêu cuối của đối phương hai chiêu cuối Lời một chiêu cuối cho bên phía của T1 Lời cua trên cho Honor Một cua không ảnh hưởng đến game đấu Faker có dịch chuyển Nai có dịch chuyển Nhưng mà Nai vừa mất chiêu cuối rồi Sứ giả trước dòng sau cho bên phía T1 Tôi không biết là bên phía BOG nghĩ cái gì Băng trụ một con Na khổng lồ May mà họ không phải bỏ lại bất kỳ cái mạng nào cho pha vừa rồi Hay là bất kỳ một phép một cho tốc biến nào cả 
Nhưng việc mất đi ba cái chiêu cuối của BLG ba chiêu cuối của BLG Nó có thể dẫn tới việc họ mất sứ giả và mất thêm Một trụ nữa Faker lao lên trốn bắt thành công Copy chiêu cuối sau đó thì đấm luôn hay không Đến từ Faker đây Faker quyết định là lướt đai tên lửa Copy chiêu cuối Poppy Và sau đó thì rồng vẫn còn ở đó mà thôi Quay 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 Tốc biến đến từ on mà thôi Hai rồng sứ giả Hai sâu 2.000 tiền Dịch chuyển trở lại đường trên Đến từ bên phía của T1 Double TP đến từ T1 Để giúp cho rớt farm cái tên này Không muốn bỏ đi bất kỳ một trụ một CS nào cả Nai dịch chuyển lên Và Nai không có đủ áp lực Chờ Honor farm nốt vòng rừng từ dưới lên Là sẽ là 2.000 tiền uh! Trộm vía là macro này Chưa lùng tí nào anh em ạ Macro này của T1 chưa lủng một chỗ nào Trộm vía, trộm vía, trộm vía Cảm ơn Phú nhé, thank you Phú nhé Trộm vía thì cũng vừa vừa thôi anh em Một buổi livestream bắt tôi trộm vía đến nửa buổi à Nhưng mà trộm vía cả buổi cũng được Miễn win là được Miễn win là được Bắt tôi trộm vía cả ngày cũng được Vẫn 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 chưa có gì chắc chắn đâu anh em nhé Vẫn chưa có gì chắc chắn nhé Vẫn chưa có gì đảm bảo Để xem con sứ giả của T1 sẽ được triển khai như thế nào Rồng gió à Bỏ mẹ cốt game nó lại lỗi đúng cái trận T1 à Bao nhiêu game rồng lửa không ra Rồng khác Đến cái game T1 nó lại ra rồng gió Dội thế nhờ Stack được hai rồng xong cái đội hình này đang ngon Rồng lửa Mắc pin rồi Ra rồng gió Faker đang có thể gặp một chút nguy hiểm Vì Faker không còn chiêu cuối nữa Faker còn đai tên lửa hashtag Faker E không được dính hôn gió Sát thương có đủ hay không BOG ơi Faker E lướt đai tên lửa Sau đó thì tốc biến thì Faker hôn gió còn hay không đây Faker bị lái Q2 Và sau đó Faker lên bảng À Cái bộ đôi Skag này với Ari vẫn đủ đam hả ta Hơi khó cho Faker vì Faker vừa hết cái sứ giả phán quyết rồi Sau đó thì T1 sẽ macro như thế nào với pha bắt lẻ của đối phương nhắm tới Faker đây Đấm tạm vào on người không có tốc biến Tả sung hữu đột vào, nổ hoa vào Có dịch chuyển bọc sau kìa anh em nhanh cái mạng này giờ về nhá Nhanh cái mạng này giờ về còn định mạnh vẫy gọi Bắt con gì này thì sao có rất ở đây băng trụ được hay không Định mạnh vẫy gọi đến từ Guma Yushi hay không Định mạnh vẫy gọi sau đó thì sân khấu nhìn góc nó hơi ghê Guma tốc biến ra ngoài sân khấu em ơi thanh tẩy Ây da, rất na tín nị ạ Thôi 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 khó được carry rồi Đừng đấm farm nữa nào Come on man Mất mạng đấy giờ hơi nhiều nhá Thế thì con rồng ba thấy cũng hơi căng căng nhờ Không ấy có rồng ba mình bỏ mình ăn trụ được không Mình có một con sứ giả mà Lấy được một mạng cho Guma Yoshi nếu như mà chuẩn xác hơn có lấy được một mạng của on dành cho Guma Yoshi. Còn đây hai team đang giao tranh liên tiếp ở trên bản đồ đây chúng ta sẽ cùng xem. Sứ giả của Tiwan còn rất vừa mất cho mình tương đối nhiều máu. Skarner lại tiếp tục đào hầm tiếp cận nhưng mà không được. May mắn cho Tiwan khi mà mạng này rơi vào tay của cú Qe. Tới từ con Kalista của họ lấy thêm cái tốc biến của El. Rất tiếc pha này đánh nhau thì rất na tí nị nên không có đủ khả năng để cover cho đồng đội. Hai bên mất rất nhiều spell rồi. Mất 1, 2, 3 cái tốc biến của BLG Ôi, T1 cũng mất nhiều tốc biến nha T1 mất tốc biến của AD Support rồi Mít rừng mất rồi, còn mỗi tốt thôi 1 phút 25 giây rồng và BLG sẽ gỡ được trụ đường trên với 4 sâu của họ Còn Ari này khỏe nhá con Scatter với Poppy đang đi chung với Ari đường cánh T1 thì vẫn còn con sứ giả chung một đường giữa đối phương yếu rồi Dòng sau là rất nhiều spell đã mất đi từ cả hai bên nhá Faker đang có cái phi hồ Chủ động phi hồ Cảm ơn Vũ Phong nhá Thank you Phong nhiều Cảm ơn bạn rất nhiều ạ Faker đầu tư chiêu cuối trước thời điểm con rồng nguyên tố xuất hiện khoảng chừng một phút Faker muốn có một chiêu cuối khác ở giao tranh rồng bởi vì những team này là đều phụ thuộc rất đối nhiều cái chiêu cuối của mình còn bây giờ thì các thành viên của thì hoàn muốn tiết kiệm con sứ giả để cho tới con rồng nguyên tố thứ ba thì thôi bởi vì nó là thế để hướng tới những mục tiêu ở bên sông
Rất đường cánh đang hơn tầm 500 Rách có một cái đồng hồ ở đầu 2 ạ Bin có một cái đồng hồ ở món trang bị thứ hai Khi mà tin rằng đồng đội của mình sẽ có đam hay sao Rất vừa hết na khổng lồ 20 giây rồng Rất đã không có mục tiêu để tích lại lượng nộ của mình Với một tên đẩy trước Ari muốn 1-1 với Silas của Faker Nhưng Faker đã về Keria đã có đai tên lửa Faker có đồng hồ Thì bạn có hai cái giày thủy ngân một pha lái xe sẵn sàng rồi để xe Sứ giả được thả đánh Dịch chuyển đến từ Salak của Faker Dịch chuyển đến từ Ari của Naina Tí nịnh từ rớt mà thôi Đối phương còn đồng hồ nha Faker lao lên nhưng chỉ để cover cho rớt rút lui Tích nộ đấy không em ơi Cố lên rớt ơi Na khổng lồ sắp có rồi Faker lướt đại tên lửa copy chung quốc của Jack Nhưng dính hôn gió Faker còn đồng hồ Có cho mình đó là giày thủy ngân T1 kéo xuống Sứ giả đứng giữa đã có trụ cho T1 Một tân mít đã rất ok rồi Điều clon tốt tới từ Keria Nai đã mất dịch chuyển Nai hết máu Nai đi về hai team đang va đập vào nhau liên tục uh, không ngại đầu tư rất có nộ đẹp nhưng rất phải lên trụ hai đường trên rồi nhưng chưa có ai phải nằm xuống ở trong team BLG bỏ rồng rồi anh em ơi BLG đã quyết định buông bỏ con rồng nguyên tố này vì nay đã không còn cái gì để chơi cả người gánh tim của BLG đã mất phi hồ và rồng ba cho Thi Wan trộm vía là rồng ba cho Thi Wan rồi nhưng mà linh hồn rồng nó cũng không phải là quá mạnh cả hai tiếp tục đánh chậm chờ hồi spell và chuẩn bị cho rồng nguyên tố thứ tư mà thôi mà giấu tên nhá nhưng dù họ phải làm sao giải quyết được cái trung một khu của địa Họ không giải quyết được nó là họ rất khó để tranh cướp những mục tiêu lớn Thậm chí là giáp tay sticker là trang bị pin Anh ta lên ở món trang bị lớn tiếp Một món trang bị nhỏ tiếp theo Món trang bị tầm trung không này farm lấy đồ hai anh em guma đã có đồ hai chờ có hai cái bóng vuốt của honor và rớt là thi hoan có thể đánh nhau được phía bên kia thì nai đang rất xanh với hỏa khuẩn mặt nạ On trong ván thi đấu này thì khá là im hơi lặng tiếng Và so bên LPL thì người ta rất là thích lên cái tụ bão dích dành cho Skagner Khó đoán tất nhiên là Tiwan có lợi thế Chỉ một sai lầm nhỏ thôi Đội tuyển nào mắc sai lầm đội tuyển đó sẽ phải trả giá cực kỳ đắt Và Tiwan họ có một cái trụ ở đường giữa giúp cho Hồi spell chưa anh em hồi 1, 2, 3, 4 cái tốc biến rồi Mà còn cái tốc biến Guma chưa hồi nhá Guma ván này bảng phụ mang tàn phá hủy diệt để ăn trụ Nên sẽ không có thấu thị vũ trụ để hồi tốc biến nhanh bằng so với đối phương Tân bot đang là na khổng lồ dành cho Zerd Đứng trên Faker có một tình huống đép trụ 2 Và đối phương quyết định băng trụ để ăn trụ với Trụ một đường giữa đang không còn nhiều máu của T1 Đường dưới bắt đầu va chạm nhẹ nhẹ giữa Bin và Zerd Zerd na tí nị đối phương tung chiêu cuối luôn Zerd nhún nhảy làm chậm đối phương Bin còn tốc biến, Bin tốc biến gõ luôn à À đồng hồ luôn à và đang chờ để nhảy hồi chăng vẫn là solo kill con rách này có cái đồng hồ này băng trụ được luôn ạ ảo thế nhờ chưa có starak dành cho rớt cho tình huống này đường cánh của thi hoàn ván này đã không ổn rồi nó đã đủ đã thấy là đã cấp đến từ bên một trong những người chơi một trong những người chơi đường trên xuất sắc nhất hiện tại. Na khổng lồ của rớt đã hết và không đủ chống chịu trước con rách có một cái tam hợp kiếm phía bên kia bin vẫn đang là một đường cánh khỏe. May mắn là Thi Hoan chưa để mất trụ một đường dưới với pha bị solo kill như vậy. Bin về nâng cấp đồng hồ luôn không? Thi Hoan đang muốn gây sức ép ở khu vực đường trên bin có trụ một đường dưới luôn ạ. Bốn sâu hư không cho con rách đấy là một vấn đề. Đây là thời điểm mà Bin cầm quá nhiều tiền ở trên người Đúng vậy Có trụ rồi Thì Hoàng sẽ không thể ăn Baron được với cái thế hiện tại Khi mà đường trên đối phương vẫn còn trụ như vậy Đánh một hồi ngang tiền rồi Đúng rồi Đánh một hồi ngang tiền rồi anh em Tại vì nếu như mà Sử dụng nhảy trước có thể sẽ bị outplay Và từ đó thì một tình huống Bin này ta xử lý tuyệt vời với con bài Jack này đã có đồng hồ Chờ hai cái Starak Để đánh nhau thôi anh em ơi Cảm giác là PK đừng cánh lúc này có vẻ là không ngon rồi Trước đó lợi thế có Thì nó rớt còn không PK được Thì bây giờ bắt đầu thua tiền Con rách đang hai đồ phía bên kia Nó sẽ khiến cho Đừng cánh 1-3-1 của T1 Không phải là những đường cánh thắng BOG thậm chí đang là những người dẫn trước Một trụ so với T1 Hai đường cánh của họ đều đang xanh hơn So với T1 1-3-1 của T1 đang gặp vấn đề và Bin đã có được cái đồng hồ cách đồng nghĩa việc là anh ta sẽ không còn lo sợ về cái vấn đề đối phương Đã có hai cái Starak rồi, Thi Hoan bắt buộc phải đánh mạnh ở con rồng nguyên tố thứ tư Hoặc là họ sẽ có một cái trích lỏ ăn Baron lén được hay không Ăn Baron lén bây giờ cũng không được vì trụ đường trên đang mất Trụ đường trên đối phương thì còn Tầm nhìn đối phương nhiều Đường giữa thì Kalista không dám đẩy quá cao do là áp lực đến từ Skagner Rất có thể tiếp tục gặp nguy hiểm, Faker có dịch chuyển, Faker đang bấm B về rất có Styrax rớt nhún nhảy rớt chiêu cuối hai người nhưng đối phương cũng chiêu cuối đúng lúc đó và Faker dịch chuyển đó cũng thêm dịch chuyển nữa đến từ Ari W hai người tốt rất câu giờ được với cái móng vuốt của mình hay không đây Faker đáp xuống với chiêu cuối của Skagner cứu rớt được hay không anh em ơi không cứu được rớt 
đối phương lại còn cái đồng hồ nữa phải cơ gặp nguy hiểm rồi thôi xong rồi no có trường baron đây anh em lại là cái cánh của rớt rồi dịch chuyển của faker không còn dịch chuyển xuống không cứu được con na cảm ơn long hoàng nhá không cứu được na lại còn chết chung rồi bên kia cũng có dịch chuyển có nari này mà rất nhiều chiêu cuối của si đã không được dùng trong pha vừa rồi đối phương thì bung toàn bộ chiêu cuối ra và vẫn còn chiêu cuối poppy để khiến on không tiếp cận được on đã lộ vị trí poppy sẽ có một pha sứ giả phán quyết nhắm tới con vi này mà thôi sứ giả phán quyết on né được nhưng mà ba đó có bao nhiêu máu On lao vào với tả súng ngỗ đột Nico nổ hoa hai người phía bên kia Ari không có phi hồ Dồn xếp vào vị trí của eo Và eo lên bảng Na lên bảng đếm số 2 ba cho Guba Yoshi Rách bắt choáng cứu Guba Các anh em có gì có vào Guba Có rách hai đồ này nó khỏe quá Rất còn chiêu cuối W tốt đến từ rất tung chiêu cuối chốt Tốt bin bin yếu rồi bin 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 Đại sơ Baron cho T1 Khi mà Skagner của El, của Way vẫn còn ở đây Và Way sẽ có ý định cái Baron Ai đó phải là người được cắt cử ra để cản con Skagner này Keria yếu quá rồi Keria điều clon và bụi cỏ chạc ba Con Skagner này còn tốc biến Còn chiêu cuối anh em ơi Có cái gì đó để cản nó hay không Rất là người được cắt cử ra Baron cho T1 hay không đây Honor còn trừng phạt Baron cho T1 Lật kéo anh em ơi uh, Trông vía là con Baron này thuộc về T1 Chứ không phải là BLG Họ đã quá tham con Baron vừa rồi Quyết định mở hay đến từ Honor Khi chọn mục tiêu tấn công Đó chính là con Jin của eo Khi QR đủ tầm Thì đó là một cái chết dành cho eo mà thôi Nổ hoa giữ chân tiến sau đối phương lại Và định mệnh vẫy gọi khiến eo không được chơi game này Người xanh nhất của BLG cũng bị shut down Và mạng giết liên tục double kill cho Guma Trước khi lên bà Bên quay trở lại lấy được mạng của người <cười> xạ thủ của T1 nhưng vẫn còn đó là rớt cùng với cả Double kill cho rớt sát thương rồi và T1 để xem Baron vào play được bao nhiêu tiền đây và thậm chí họ có Baron còn con rồng này sẽ là một tình huống tiếp tục cân nã được cả hai team con rồng linh hồn rồng của T1 nhưng rớt đang na tí nị mà thôi phải câu giờ cho rớt lấy lại na khổng lồ thôi tốc biến thiếu khá nhiều đến từ cả hai bên nay đã có lại phi hồ rớt đang chưa thể tích na khổng lồ đổi góc nhanh đến từ phía T1 rớt bắt đầu tích nộ lại được rồi rớt tích nộ nhanh em ơi 30 nộ rồi cạnh tranh trừng phạt nó phải là hơi khó với cái sứ giả phán quyết đến từ đối phương honor vẫn bị hất về và sau đó thì faker lao vào sứ giả phán quyết không được faker bị chôn ở đây rồi faker còn đồng hồ hay không faker chưa cuối ba người câu được khá nhiều thời gian nhưng phía bên kia đi sao bắt được con rách của bin hay không nó còn đồng hồ hay không đây bin nằm xuống một đổi một rồng dành cho bog t đang bị mất mục tiêu và sau đó thì keria dính một pha áp chế guma đang bắn được guma bắn được hay không thiếu đam đến từ guma bị ari chăm sóc hai đánh ba đối phương yếu ba hai người quy vào đến từ honor gỡ được mạng thôi chứ không có mục tiêu không có mục tiêu thì hoàn tốc biến lên nay không còn tốc biến gì đấm kịp hay không đây có có poppy của on on cover tốt on nói là tôi sẽ hy sinh để đồng đội tôi được chơi on nằm xuống bốn mạng cho thi hoàn đổi lời về mạng trụ này cho thi hoàn để lấy tiền mà thôi hai nghìn rưỡi tiền baron power play quay top hơi nhiều rớt ơi faker đã cầu được khá nhiều thời gian cho tình huống này khi mà hai người bị sứ giả hất về nó khiến cho tình huống băng vào faker vô tình bị cô lập nhưng faker vẫn có một cú r poppy ba người để cầu được rất nhiều thời gian ở đây faker cầu được nhiều thời gian để đổi mạng với bin và sau đó thì giao tranh có rất nhiều mạng cho t bốn mạng cho t chưa có linh hồn rồng chưa có linh hồn rồng anh em ạ honor đã bắt đầu có rất nhiều mạng rớt cũng vậy càng nhà càng nhà càng nhà Baron nó chỉ còn vài giây nữa mà thôi Rất có na khổng lồ nhưng 7.000 đam đến từ nay What Có trụ đường trên cho T1 rồi Lệch 5.000 tiền cho bên phía của T1 Và liệu rằng họ có dùng được 5.000 tiền này Để 
ăn thêm trụ ngoài đối phương hay không tỷ số về trụ đã là bốn ba cho phía tiwan khi mà họ có được baron bút mở ra hai đường cánh thoáng hơn để một ba một nhưng hai đường cánh của họ có một dấu tên nhá trộm vía trộm vía có một xe du kinh nhá Bây giờ họ cần phải có con Ari này vẫn đang khỏe nhá Gumayoshi đang không nhận được nhiều sự chăm sóc lắm Khi mà đồng đội đang có xu hướng đánh tuyến đầu nhiều hơn Rớt đã trở lại ván đấu Cố lên Uche ơi Rớt đã trở lại với con A cấp 16 của mình Và có được tranh lệch so với bin phía bên kia Nhưng hai sâu hư không cùng với con Na này Liệu rằng nó có phải... Một đường cánh thắng hay không đây Faker 3 đồ Honor 3 đồ, Guma 3 đồ Rớt đang về nhà để chuẩn bị lấy cho mình một món trang bị lớn nữa Guma sẽ lên rắc so ở món trang bị thứ tư Còn Rớt vẫn chưa có đủ tiền để hướng tới khiên băng Randin Mục tiêu lớn sẽ xuất hiện đồng thời điểm đó là rồng cùng với Baron 2 Guma cũng đang rất khỏe nhưng mà đồng đội thì đang mải đánh tuyến đầu Nếu mà kịp cái khiên băng dành cho con na của rớt ở pha team fight sau là đẹp lắm luôn anh em nhé Thêm tiền đi rớt ơi, thêm tiền đi rớt ơi Thêm một tí tiền nữa lấy cái khiên băng đi em ơi Một cái khiên băng thôi là con Jin này phế luôn đấy Khiên băng nó giảm 30% sát thương chí mạng cộng thêm Rớt vừa có một tơn đường trên Rớt đang chuẩn bị giật về Và rớt chưa có cho mình đủ tiền để hướng tới khiên băng à Rớt đã bấm bê về Làm thêm cái khiên băng giúp anh Thêm cái khiên băng giúp anh rớt ơi Rách đao tím phải lên kháng phép đánh kèo với Na Cũng là một thiệt thòi Rớt đã có cho mình đao tím Chứ không phải là khiên băng Rớt quyết định là lên một cái đao tím ở đồ 3 Đấy kháng phép khi Ari đang là người cánh tim cũng được Vẫn là ba đồ rưỡi anh em nhá Na ba đồ rưỡi chờ hồi tốc biến đánh Baron sau thì sao 30 giây nữa 30 giây nữa là đủ để rớt hồi lại cái phép bổ trợ này Ok anh em ơi Con Ari khỏe nhá Lên kháng phép trước với 1, 2, 3 cái giày thủy ngân và một cái đao tím Rắc so đồ 4 đến từ Guma liệu rằng có kịp hay không Guma đang xin cả bùa xanh rồi T1 có quyền đánh chậm bởi vì đối phương cũng không dám ăn Baron đâu các bạn T1 có quyền đánh chậm kể cả mục tiêu có xuất hiện Họ cũng không cần phải kiểm soát nó quá vội Họ đang chờ cho Guma farm nốt cái tân xe to này Và sau đó hướng tới một cái rắc so ở món trang bị thứ tư Phần nào đó bớt áp lực của Ari cùng với Jack Cấp 16 cho Guma bấm B về đến từ Guma hay chưa? Chưa Baron rồng đã chuẩn bị ra rồi nhưng Guma vẫn chưa thể bấm B về Tức là sẽ không có cái rắc so nào ở đây cả Nó chỉ là hai mảnh rắc so mà thôi Na tí nị của rớt đường cánh nhưng đây là một con Na có nhiều chỉ số chống chịu Chắc chắn là Poppy và Jack sẽ không đủ đam Honor lao vào kiểm soát tầm nhìn đến từ T1 Họ có thể mở hay không khi Faker đang ở khá gần xoắn chói thành công Hôn gió trượt áp chế để có thể tanh đến từ Way Way mất máu quá nhiều rồi dịch chuyển bọc sau Honor vẫn còn rất tinh thần không vấn đề gì cả Bin lao vào Na khổng lồ đến từ rớt nha Chơi được nha chơi được nha Đấm con Na con, 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 con Na này cover được Đứng che tuyến đầu cô lập Bin Bin lên bảng đếm số Honor còn rất tinh thần và Honor đã tỉnh rất tinh thần trở lại Cơ hội để T1 có một lúc hai mục tiêu lớn ở đây Được không Way đang có một cái giáp máu của bóc hồi máu lại là khá nhiều Way sẽ xuống để cạnh tranh trừng phạt Phi hồ lao xuống Rồng thuộc về trừng phạt của Honor <cười> Linh hồn rồng gió ra nhưng phía T1 trộm vía là họ vừa có được một mục tiêu lớn Và sau đó họ chạy thẳng lên Baron với thời gian đếm số là 30 giây không có dịch chuyển của Bin Họ có 40 giây để làm một cái gì đó ở đây với con Baron thứ hai của ván đấu này Và Nai vừa mất Phi hồ Nai vừa mất một cái Phi hồ để cạnh tranh rồng nhưng không thành công Tình huống bọc sau đến từ Faker ép tốc biến nổ hoa đẹp tốc biến vào và sau thì mở vào được hay không anh em ơi rồi tất cả và eo eo yếu rồi Eo lên bảng điểm số này phải tốc biến bỏ chạy dí theo không tốc biến thì nằm xuống đi <cười> Mid end được hay không đến từ phía T1 ít nhất sẽ là một cái mega ở đây Họ đang có một tình huống đẩy thẳng vào đường giữa với hai sâu hư không và Way đang có định proxy Còn một con xe to để T1 có thể làm một cái thứ gì đó thực sự là to tát Nico Carrier đang bảo kê cho đến phía sau Faker tiếp tục lao lên vì Faker còn đồng hồ Rớt về Na Tí Nị Và liệu rằng có phá được nhà chính của BLG hay không Thời gian đếm số của El và Nai là hơn 20 giây Trừng phạt xe to thì tuần sau Con xe to thứ hai nó không đủ Vì đang bị Poppy cản Và T1 sẽ dìu được đợt lính này vào Không cho Poppy làm cái gì đó Poppy hồi chiều cuối sau 9 giây áp chế 3 người rách bật e Choáng cũng là 3 người đồng hồ còn đến từ Faker 
băng chuột đến từ t để end game chụp cuối đẹp đến từ rớt với ba người một mạng cho t hai mạng cho t sứ giả phản quyết đến từ on nhưng mà on có vẻ là không cầu được nhiều thời gian cho lắm eo hồi sinh nay hồi sinh nhà là win nhà là win nhà là win ok chưa ok chưa thật không ngờ thật chớ trêu khi mà hạt giống số 1 của khu vực LPL đã phải lọt vào vòng một sao